బాగుం కలుగును గాక మరోసారి ఉదయ కాల సమయంలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు అనే సుక్రీస్తాన్ పరిశుద్ధమైన నామలు వందనాలు అంత సంతోషం ఉన్నారా కొద్దిగా ఎండ ఎక్కువ ఉన్నది ఎండ పెరుగుతూ ఉన్నది అయినప్పటికీ మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు సహాయం చేయాలని పరిశుద్ధ గంధం తెరిచి మత్యస్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ రెప్పటి నుంచో ఈ యొక్క వర్తమానం చెప్పాలి నాకైతే ఒక ఆశ ఉన్నది మరి దేవుడు ఈరోజుకి నాకు అది అవకాశం ఇచ్చాడు చెప్పడానికి ఇరవై రెండవ వర్షం నుంచి మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ టూ వెంటనే ఆ జన సమూహములను తను పంపువేయినంతలో తన శిష్యులు ధోని ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అద్దరికి వెళ్ళవలనని ఆయన వారిని బలవంతం చేసను ఆయన ఆ జన సమూహాలను పంపివేసి ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండను అప్పటికి ఆ ధోన ధరికి దూరంగా ఉండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండను రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచూ వారి వద్దకు వచ్చాను ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయం చేత కేకలు వేశారు వెంటనే యేసు ధైర్యం తెచ్చుకొని నేనే భయపడకూడని వారితో చెప్పగా పేతురు ప్రభువ నీవే అయితే నీళ్ల మీద నడిచి నీ వద్దకు వచ్చినకు నాకు సెలవు ఇమ్మని ఆయన తినను ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోణ దిగి ఏసు వద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ల మీద నడిచాను కానీ గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి ప్రభు నన్ను రక్షించమని కేకలు వేశాను వెంటనే యేసు చేయి చాపి అతను పట్టుకొని అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడితమని అతనితో చెప్పాను వారు దోణి ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగను అంతటా దోణిలో ఉన్నవారు వచ్చి నీవు నిజముగా దేవుడి కుమారుడు అని చెప్పి ఆయనకు మొక్కిరి ప్రార్థించుకున్నాం జీవం గల దేవ జీవాధిపతి సకలాశ్వాదముకు కారణభూతుడా నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న మా దేవుడా ఎదుగో ప్రభ మేము ఇబ్బందికరమైన సోదరకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నీవే మాకు తోడుగా నడిపించి బలపరిచి స్థిరపరిచి ఎత్తిపరిచే దేవుడు మా జీవితాల్లో వెలుగును నింపి మా సాక్ష్యాలు మార్చి మా చరిత్రలు మార్చి నీ కొరకు జీవించడానికి ప్రభ మాకు సమస్త సిద్ధపరిచే దేవుడి నీ వై ఉన్నావు దేవా ఇదిగో ప్రభ మేము అల్పులము అయోగ్యలమై ఉండగా నీ యొక్క వాక్యాన్ని మోయటానికి ప్రభ నీకు సాక్షులుగా భూమి మీద జీవించడానికి మాకు అనుమతినిచ్చున్నావు దాన్ని బట్టి ప్రభా మరొకసారి నేను ఘన పరిస్థితి స్థుతిస్తున్నాం నాయన ఈ దినం ప్రభ మిమ్మల్ని మరోసారి రంగం మీదకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ప్రభ నీ ప్రియబిడలు ఇక్కడ ఉంటే దేవ వారితో సూటిగా తేటగా స్పష్టంగా మాట్లాడండి హృదయాన్ని కదిలించండి మా జీవితాల్లో ప్రభ గొప్ప మారు మనసు దయచేయండి మాలో ఉన్న ప్రతి విధమైన లోక సంబంధమైన దాన్ని పాప సంబంధమైన దాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో వదిలివేయనట్టుగా వాటి నుంచి మేము దూరంగా పారిపోయినట్టుగా వాటిని విసిరి వేసే గొప్ప శక్తిని ధైర్యమును మాకు అనుగ్రహించమని అందుకొరకు ఈ కూడికిని మీరు ఉపయోగించుకొని మాతో మాట్లాడమని ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము కూర్చుందాం మనం నమ్ముతా ఉన్నా ఇదైతే ఒక్క రోజులు అవ్వదు మన ప్రభు చిత్తం అయితే దీన్ని మళ్ళీ మనం కొనసాగించే వాళ్ళుగా ఉంటాం ప్రజలోడ్ ఇక్కడ ఒక మాట చూడండి ఆయన సముద్రం మీద నడుచాడు శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయం చేత కేకలు వేసిరి ఎవరిని చూసి భూతం అన్నారు ఎందుకని అన్నారు కారణం చెప్పన తొందరపడి ఆయన దగ్గరగా వచ్చేదాకా వాళ్ళు ఆగితే సమస్య వచ్చేది కాదు కొన్నిసార్లు మనం దేవుడిని చూసి కూడా దేవుని కార్యాలను చూసి కూడా నేను మీకు తరచుగా చెప్తా ఉంటా ఈ దెయ్యి పని ఏమనుకుంటాం దెయ్యం క్రియలు ఏమనుకుంటాం నేనంటాను తొందరపడద్దు అని ఆగినప్పుడు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్పారు నిదానించి చూడండి మనం ఎప్పుడు నిదానించి తేరి చూసామో మనకి స్పష్టత ఏంటో అర్థమవుతుంది మనం తొందరపడినప్పుడు అది దేవునిది అయినప్పటికీ సత్యమైనప్పటికీ మనకి అది ఇంకొకలాగా బయలుపడతా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం లేఖనాలు చదివినప్పుడు లేఖనాలు అర్థం కానప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం ఎందుకని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నామంటే తొందరపాటు 
కొద్దిగా మనం ఆగినప్పుడు ఆ లేఖలు నిజంగా మనకి బయలుపరిచేది అయినట్లయితే ఓపిక బట్టినప్పుడు దేవుడే మనకి స్పష్టతనిస్తాడు ఏమాన్ దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని గాక గమనించండి ప్రవక్త అంటున్నాడు యాయుని కుమార్తెలు ఏమిటన్న వర్తమానంలో ఒక రాత్రి పేతుడికి వాక్యము బోధింపవలసి ఉండను ఎట్లా సార్ ఎవరికి వాక్యం చెప్పాలి పేతుడికి వాక్యం చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పాలి ఇప్పుడు పేతుడికి వాక్యం చెప్పాలంటే దేవుడు ఏం చేశారంటే ముందు పేతుడికి ఒక తొందరపాటు ఇచ్చాడు ఆ తొందరపాటు వచ్చిన తర్వాత పేతుడు తప్పు చేసిన తర్వాత దానిలోంచి దేవుడు ఉపమానం చూపించి వాక్యం చూపించి సరి చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఏమాన్ ప్రవక్త దాని గురించి ఎంత సింపుల్గా మాట్లాడుతున్నాడు పేతుడికి ఒక రాత్రి ఆయన బోధింపవలసి వచ్చను ప్రజలాడ్ నేను అంటున్నా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ సమయం వచ్చింది అనుకోండి నా జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడే నేరుగా మనకు బోధించాడు ఫాస్ట్ గాల బోధిని తీసేయండి పక్కన పెట్టండి కాసేపు మనతో నేరుగా మాట్లాడేది దేవుడు మాత్రమే ఎందుకంటే ప్రవక్త ఇక్కడ చాలా వింతగా విచిత్రంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే చాలా లోతుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అది కానీ మనకు అర్థమైంది చాలా సంతోషిస్తాం వీళ్ళందరూ జగత్ పునాది కన్నా ముందే ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళేనా కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఎవరు బయలుపరుచుకోవాలి దేవుడే బయలుపరుచుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు తప్పు చేసినా తప్పు చేయకున్నా సరి చేసినా సరి చేయకున్నా వాళ్ళని క్రమంలో నడిపించాల్సి దేవుడు మాత్రమే వారికి బోధకుడు ఎవరు వారికి స్నేహితుడు ఎవరు వారిని సరి చేసేవాడు ఎవరు వాళ్ళని గద్దించేవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని ప్రేమించిన వాడు ఎవరు వాళ్ళకి నిర్ణయించిన వాడు ఎవరు ఆయన ఎప్పుడు నిర్ణయించున్నాడు ప్రజలాడ్ మరి ఇక్కడ ఉన్న మనలో కొంతమందిని దేవుడు ఎప్పుడు నిర్ణయించున్నాడు వాళ్ళని ఎప్పుడు నిర్ణయించాడో వినబడలేదు నాకు నన్ను కూడా అప్పుడే నిర్ణయించున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళని నిర్ణయించిన దేవుడే మన నిర్ణయించున్నాడు వాళ్ళని పిలిచిన దేవుడే నన్ను కూడా పిలిచి ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి బోధించిన దేవుడే నాకు బోధించే దేవుడై ఉన్నాడు వాళ్ళు మునిగిపోతా ఉంటే కాపాడిన దేవుడే నన్ను కాపాడే దేవుడై ఉన్నాడు ప్రజలోడ్ దేవు నా మనకి భయం కలుగుని కాక అయితే సమస్య అంటే ముందుగా పిలువబడ్డోడు ఎన్నికలో ఉన్నోడు జగత్ పునాది కన్నా ముందుగానే దేవుడు యొక్క ఆలోచనలో తల్ల వెనక భాగంలో ఉన్నోడే తొందరపడ్డాడు కదా మరి మరి దాని సంగతి ఏంటి మరి మళ్ళీ ఏముండాలి ఇప్పుడు త్వరగా చెప్పేయండి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఉంటుందా ఉంటుందండి అయితే ఉన్నప్పటికీ దేవుడు ఏం చేస్తారంటే నిజంగా ఆయన కానీ మనం ప్రేమించవు అయితే సరి చేసుకుని పోతాడు ఏమాన్ అదే మనకు తేడా అవసరం మనకున్నది వ్యత్యాసం అనమాట సో అని చెప్తున్నాడు సముద్రంలో మునిగిపోవడం సిద్ధంగా ఉన్న ఒక చిన్న పాత పడవలో అతడు ఉండను తనకు నా ఆశ అంతా కోల్పోయినాడు మొదటి సంగతి మీకు తెలుసా వాడు మరణిస్తామనే భయంతో పెద్దగా కేకలు పెట్టుచున్నారు నీటి మీద నడుచుకుంటూ ఏసు వారి వద్దకు వచ్చుచున్నాడు వారు ఆయన చూచి భయపడి భయపడి ఉన్నారు అసలు ఆయన వచ్చింది దేనికి వినబడలేదండి రక్షించడానికైనా వాళ్ళు ఎవరి నుంచి భయపడుతున్నారు ప్రవక్త అన్నాడు ఈరోజు కూడా అలాగే ఉందంటున్నాడు మనల్ని ఎవరు కాపాడుతారో ఆయన దగ్గర మనం ఆయన దగ్గర పడడానికి భయపడతాం అవునా తప్పు చేసాక దేవుని దగ్గరికి వస్తావా ఎందుకే ఆయన వస్తే ఆయన క్షమిస్తాడు కదా అందుకని ఏం చేస్తాం తప్పు చేయగానే మొదటి పని ఏంటి తెచ్చి మానేయటమే అంతేనా వారిని ఎవరైతే కాపాడగలరో ఆయనను చూచి వారు భయపడుతున్నారు ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కాపాడేవాడిని కాపాడేవాడి దగ్గర మనం పరిగెత్తుకుంటూ పోవాలా ఆయన చూడి ఆయన చూసి మనం భయపడాకపోవాలా ఆయనే వస్తాడు వీళ్ళు పోలేదు రాసి గమనించారా ఈయన ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినా శోధన వచ్చిన వీళ్ళకి ఏదైనా చెప్పాలంటే దేవుడే అక్కడికి రావాలా మనం అక్కడికి పోవటం కాదండి ఆయనే మన దగ్గరికి వెతుక్కుంటూ వస్తాడు మనం ఆయన ఎన్నికలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నా ఆయన కడు దృష్టి నీ మీద ఉంటుంది ఆయన చెయ్యి నీ వైపే చాపి ఉంటుంది ప్రపంచం తలకిందులైనా ఆ మాటల్లో మార్పు ఉండవు ఎందుకంటే దేవుడే మనకిచ్చిన ఆ వాగ్దానమై ఉన్నది చూడండి ఆయనను చూసి వారు భూతమని అనుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి వారు భయపడుతున్నారు అని అంటున్నాడు ఈ దినమున ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా అదే మాదిరిగా ఉన్నారు అది సత్యము నిజమేనా మీకు సహాయం చేయగలిగేది ఒకటే మిమ్మల్ని కాపాడగలిగేది ఒకటే నిన్ను స్వస్థపరిచే నిన్ను స్వస్థపరిచేది ఒకటే నీ పాపం నుండి నీకు నువ్వు స్వతంత్రంగా చేసేది నీకు విడుదలిచ్చేది నీకు బలమునిచ్చేది శక్తినిచ్చేది అన్నీ కూడా ఆయన ఒక్కడే 
మరి ఆయన చూసి మనం భయపడి పారిపోతే ఆయన ఇచ్చి మనం దూరంగా పోతే అసలు ఆయన వచ్చిందే మనకి దగ్గర అవటానికి వాస్తవానికి పరలోకానికి భూమికి దూరం ఎక్కువ ఆయన ఏం చేసి అక్కడి నుంచి కిందకి దిగిపోయాడు కిందకి దిగిపోయి ఆయన భూమి మీద ఉన్న ప్రాంతంలో కూడా మనకి దూరంగా ఉండాలని ఆశపడటల్లా మనకి ఇంకా దగ్గర రావాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు మన నిజంగా ఆయన మన దగ్గరికి ఆహ్వానించే వారు అయితే మనం యేసు క్రీస్తుకి ఎదురెల్లక్కర్లేదండి ఆయన చూసి భయపడి పారిపోకుండా చాలు ఆయన మన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ప్రజ లోడ్ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి నీకున్న ప్రతి అలవాటు నుండి బయటకు తీసుకురాగలిగినది ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఈ మ్యాన్ అంటే ఇప్పుడు నాకున్న బలహీనత ఏమున్నదో నాకు తెలుసు దానిలోంచి నన్ను ఎవరు బయటికి తేగలరా అంటే ప్రభు నేసు క్రిస్తే ఇప్పుడు నేను ఆయన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతా ఉంటే నాలో ఉన్న బలహీనత పోతుందా పోదండి నేను ఆయన దగ్గరికి నేను ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా రెడీ అయ్యి రావాలంటే ఆయన నన్ను ఏమన్నా నేను రెడీ అయ్యా నన్ను తిట్టినా నెట్టినా పడేసినా తోసేసినా ఏమైనా కానీ నా జీవితము ఇక నుంచి ఆయనదే అనే స్థితిలోకి నువ్వు ఎప్పుడైతే వచ్చున్నావో వింతని విషయం ఏంటంటే నీ దగ్గర నుంచి దేవుడు కదిలిపోడు నీ దగ్గర నాగిపోతాడు అంటే ఆ రకంగా దేవుణ్ణి నీ దగ్గర ఆపే శక్తిని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు నీ మనసు నానికి ఇచ్చుట ద్వారా నువ్వు ఒక నిర్ణయం కలిగి ఉండటం ద్వారా నాకు ఆయన తప్ప ఇక మరి ఇంకేది లేదు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నిర్ణయం తీసుకున్నావో ఆయన మీద కాక ఇక నువ్వు మరి దేని మీద ఆధారపడకుండా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలోకి పూర్తిగా రాగలడు నిన్ను స్వాధీనంగా తీసుకోగలడు నీ హృదయంలో నిలబడగలడు నీ హృదయంలో సింహాసనం వేసుకొని కూర్చోగలడు అక్కడి నుంచి నేను నియంత్రించగలడు నీ జీవితాన్ని మార్చగలడు నీకు పరిపూర్ణమైన మాడు మనసు అనుగ్రహించగలడు నీలో పాపం లేకుండా చేయగలడు నీ బలహీనతను బయటకు విసిరివేయగలడు నిన్ను లేవనెత్తగలడు నిన్ను బలపరచగలడు నిన్ను స్థిరపరచగలడు నీ జీవితం మార్చగలడు నీ సాక్ష్యం మార్చ నిన్ను గొప్పవారిగా మార్చగలడు నిన్ను కెడగలడు నిన్ను శుభ్రపరచగలడు నిన్ను నీతి మంత్రిగా మార్చగలడు నీకాయన జ్ఞానమనిస్తాడు శక్తినిస్తాడు బలమనిస్తాడు ఆస్వాదనిస్తాడు ఆయన భాగం కూడా ఇచ్చినాడు ఇవన్నీ ఎప్పుడు వెన్ యు లెట్ హిమ్ ఇన్ నీవు ఆయనని లోపలికి ఆహ్వానించినప్పుడు ఇది ఎవరో చెప్తే నువ్వు ఆహ్వానించలేవు నీ హృదయం తెరవబడాలా నీ హృదయం ఆయన కొరకు ఆకలి కలిగి ఉండాలా నీ హృదయం ఆయన కొరకు దాహం కలిగి ఉండాలా నీవు ఆయన కొరకు పరితపిస్తూ ఉండాలా నీవు ఆయన కొరకు కన్నీరు కాచడం కాదు నీ హృదయం తెరిచి ప్రభు నువ్వు లోపలికి అడిగినప్పుడు ఆయన లోపలికి వచ్చే దేవుడిగా ఉన్నాడు ఈ ఉదయం కాలం ఒక సంగతి మీకు తెలుసా ఆయన వారి వైపు మాత్రమే నడిచి రావటం లేదు నీ వైపు కూడా నడిచి వస్తా ఉన్నాడు నీ జీవితంలోకి నడిచి వస్తా ఉన్నాడు నీ కుటుంబం వైపు నడిచి వస్తా ఉన్నాడు నీ వ్యక్తిగత సాక్ష్యంలోకి ఆయన నడిచి వస్తా ఉన్నాడు లూయా ఒక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవుడు వచ్చి వెళ్ళాడు అంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడి వెళ్ళాడు అంటే దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నాడు అంటే నీ సాక్ష్యము మారిపోతా ఉన్నది నీ జీవితం మారబోతా ఉన్నది నీ బలహీనతల్ని నిడిచి పారిపోతా ఉన్నాయి నీ అలవాట్లు విడిచి పారిపోతా ఉన్నాయి ఎందుకు దేవుడు రావాలనుకున్నాడంటే ఆ దినము ఆగడియ దేవుడు నీతో మాట్లాడాలని ముందుగా నిర్ణయం చేసుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడైనా వస్తున్నాడంటే అది నీవు నిర్ణయించే సమయం కాదు ఆయన నీ కొరకు జగత్ పునాది కన్నా ముందుగా ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్ అయ్యి ఉన్నది సౌదరి పైన ఒక వర్తమానం చెప్పున్నాడు జీసస్ కీప్స్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ అపాయింట్మెంట్స్ జగత్ పునాది కన్నా ముందు దేవుడు ఎవరెవరినైతే కలుస్తానని చెప్పున్నాడో వాళ్ళందరినీ ఆయన తప్పక కలవలసి ఉన్నాడు అలలుయా అడగచో మాట సంతోష సమాధానం చెప్తామా హానెస్ట్గా చెప్పాలి సమాధానం సంఘంలో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు దేవుని సేవకుడు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మనము నిజాయితీ సమాధానం చెప్పాలా ఏసు క్రీస్తు నీకు ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్లో నువ్వు కలుసుకున్నావా కలుసుకొని ఉన్నావా ఆయన నిజంగా కలుసుకొని ఉన్నావు అంటే నీ జీవితం మారినది నీ సాక్ష్యం మారినది నీ బలహీనత పారిపోయినది ఆయన కలిసిన మనుష్యనమే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వాడు అయి ఉంటావు ఆయన కలిసిన మనుష్యనమే నువ్వు పరిపూర్ణమైన మారు మనుషులు పొందుకున్న వాడు అయి ఉంటావు నీకున్న ప్రతి అలవాటు నుండి బయటకు తీసుకురాగలేదు ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఓన్లీ ద హోలీ స్పిరిట్ కెన్ డూ దాట్ నీ పర్మిషన్ లేకుండా 
నీ బలహీనతలను తీసేసే అధికారం కలిగి ఉన్నది ఒక్క ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు మాత్రమే ఐ మీన్ నువ్వేం చేయాలంటే ఆయనకు అనుమతి చాలు మిగతా పని మొత్తం ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలిగుని గాక హలో చూడండి రిజెక్టెడ్ కింగ్ అనే మెసేజ్లో తోసిపడిన రాజు అన్న వర్తమానంలో ఆయన మాట్లాడితే ఇలాగ అంటున్నాడు ఒక శిష్యుడు అనగా పేతుడు అని పేరు గల వ్యక్తి ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నీ వద్దకు నడిచి వచ్చుదకు నాకు సెలవిమ్మని అడిగాను అంతటి ప్రభు తన శిష్యుడకు పేతుడితో రమ్ము అని పలికాను చాలా జాగ్రత్తగా అండి ఆయన ఫస్ట్ భూతంలాగా వస్తున్నాడని వీళ్ళు కేకలు పెట్టారు ఆయన అన్నాడు భూతం కాదు భయపడ మాకండి ఇది నేనే అన్నాడు పేతుడు అన్న ప్రభు అది నువ్వే అయితే నేను కూడా ఇలా నడిచేవాలనుకుంటున్నా ప్రభు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా ఇప్పుడు పేతుడు ఎవరిలాగా నడవాలనుకుంటున్నాడు మరి మీరు ఎలా నడవాలనుకుంటున్నారు మీరు క్రీస్తులాగే నడవాలి అపోస్తలు మనకన్నా ముందు మాదిరి అయి ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సి చూడండి శిష్యుడు అడిగాడు యేసు క్రీస్తు రమ్మన్నాడు ఇప్పుడు పేతుడు ఎవరే నడుస్తున్నాడు ఎవరే వెళ్తున్నాడు రమ్మన్నది ఎవరు అడిగింది ఎవరు అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరు ఇప్పుడు నడవాల్సింది ఎవరు ఇప్పుడు పేతుడు ఏం చేయాలా నడిచినప్పుడు ఏం చేయాలా ఏసు వైపు మాత్రమే నేను మీకు అదే చెప్తామన్నా ఇప్పుడు మనము కూడా ఎత్తవాటి పోయి పడుగులేస్తున్నాము శరీరాలు మార్పు పడుగులేస్తున్నాము నిత్య జీవ పడుగులేస్తున్నాము ఈ సమయంలో నీకు వచ్చే సమస్య అనే గాలి వైపు నీ ఉన్న నీరు అనే సుడిగుండం వైపు నువ్వు చూడటానికి వీలు లేదు నువ్వు ఏసు వైపే చూడాలా నువ్వు క్రిస్ వైపే చూడాలా లోకం ఏమైపోయినప్పటికీ ఇబ్బందులు పెట్టినప్పటికీ నిన్ను పడేయటానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేసినప్పటికీ దానికి ఉన్న శక్తితో నిన్ను కిందకి లాగాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ నిన్ను పడేయాలని తోసేయాలని ఇబ్బంది పెట్టాలని బాధ పెట్టాలని నిందలయ్యాలని ఏం చేసినప్పటికీ నీ చూపు మాత్రం ఆయన మీదే ఉండాలి నీ ఆలోచన ఆయన మీదే ఉండాలి నీ దృష్టి ఆయన మీద ఉండాలి నీ పాదములు ఆయన చెప్పి నడుస్తా ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్పి నడుస్తా ఉన్నావో నువ్వు ఆయన చూస్తా నడిచేంత కాలము పడిపోయే ప్రసక్తే లేదు దేవుని అమ్మాయికి మహిమ కలిగి ఉంది కాక అంటే ఈరోజు నీ శక్తి అంతా ఎక్కడ ఉన్నది నువ్వు దేవుని వైపు చూసి నడుస్తా ఉన్నంత సేపు ఆయన చెప్పిన మాటకి నువ్వు లోపడతా ఉన్నంత సేపు ఆయన నీకు ఇచ్చిన శక్తి పనిచేస్తానే వస్తుంది అలలుయా ఇప్పుడు మనల్ని పరలోక రమ్మని పిలిచింది ఎవరు మనల్ని ముందుగా నిర్ణయించి కిందకి పంపించింది ఎవరు ఇప్పుడు మనం ఆయన నమ్మి ఆయన బాప్టిజం పొంది ఆయన ఒక వర్తమానం నమ్మి ఆయన రక్తంలో కడగబడి ఆయన రేపు నడుస్తూ ఉన్నాం పడిపోవచ్చా పడిపోయామంటే అర్థం ఏంటి వినబడలేదండి నాకు ఎందుకు తరచుగా పడిపోతున్నాం ఎందుకు తరచుగా వాక్యం తప్పిపోతున్నాం ఎందుకు తరచుగా సాధన చెప్పాల్సి వస్తుంది వినబడలేదు నాకు ఇక గమనించాల్సిన రెండు ఉన్నాయి ముఖ్యమైనవి ఒకటి నా వైపు నడుస్తూనే ఉన్నావు మధ్యలో పక్క చూపులు చూస్తున్నావు నువ్వు వెనకకి పోలేదు నా మాట అర్థమవుతుందా నువ్వు వెనకకి పోలా అక్కడే పడుతున్నావు నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నదా క్రీస్తు ఆయన వైపు రమ్మన్నాడు నువ్వు ఆ మాట అన్నావు ప్రభ నేను కూడా నీ వైపు రావాలి నీలాగా నడవాలి అది నీవైతే నేను కూడా ఇలాగే చేస్తా ఏమాన్ సరే మంచిది అనుమతి ఇచ్చారు రా నువ్వు నాయపురా నడుస్తూ ఉన్నావు కొద్దిసేపు ఎలాగున్నామంటే దేవుడు నన్ను రమ్మన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ నీళ్ళ మీద కాలు పెట్టాడు ప్రవక్త అని అడిగే నీళ్ళ మీద కాలు పెట్టగానే కింద నీళ్లు మొత్తం కాంక్రీట్ లాగా మారని అన్నాడు ఏమాన్ ఒక కాంక్రీట్ స్లాబ్ వేస్తే దాని మీద అడుగు పెట్టగానే కింద పడకుండా ఎలాగైతే ఉంటాడో ఇప్పుడు పేతులు కూడా అలాగే అడుగు పెట్టాడు చాలా మంచి సంతోషం అయితే పేతుడు అడుగుపెట్టి ఏసు వైపు నడుస్తా ఈ పక్కన ఈ పక్కన చూస్తున్నాడు ఎడు చూడాలా వినబడలేదా మనం చర్చికి వచ్చాక ఎడు చూడాలా కూడికి వచ్చాక ఎడు చూడాలా ప్రార్థనలో ఉన్నా ఎడు చూడాలా విశ్వాసం కలిగి నాకు ఎడు చూడాలా నువ్వు ఎప్పుడైతే అటు పక్క ఇటు పక్కన వాళ్ళని ఆ పక్కన వాళ్ళని ఈ పక్కన వాళ్ళని ఆ సంఘాన్ని ఈ సంఘాన్ని చూడటం బిగిన్ చేసావో నువ్వు ఒక్కడే పడిపోవటం బిగిన్ చేసావని అర్థం గమనించావా అంటే దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు దేవుడు రమ్మన్నాడు అంటే ఒక ఆజ్ఞ అయి ఉన్నది నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం లేకపోతే వాగ్దానం అయి ఉన్నది ఆ వాగ్దానం నువ్వు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు అపవాది నీకు అటు ఇటు శోధన కలగజేసినప్పుడు ఆ శోధన ఎప్పుడు చూసి నువ్వు పడిపోయావంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇది దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడా 
నో సార్ ఇట్ ఇస్ యువర్ ఓన్ నీ సొంతాన్ని నువ్వు పడిపోయి ఉన్నావు అయినప్పటికీ నువ్వు అక్కడి నుంచి మళ్ళా కేక పెట్టినట్లయితే ప్రభు అంటే ఆయన నీకు చెయ్యి అందించే దూరంలోనే ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఎందుకో తెలుసా నీవు ఆయన రమ్మన్న మార్గం నడుస్తూ ఉన్నావు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న మార్గం నడుస్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఆయన వైపు నడుస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి ఆయన చెయ్యి చాపే దూరంలోనే ఇంకా నిలుచున్నాడు అంటున్నాడు కానీ పరిస్థితి చూచి ఎప్పుడైతే భయపడి సాగినో అతడు ఏ సోద్దకు రాకముందే ఆయన రమ్మన్నాడు ఆయనే పొస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేలేపే పడిపోయాడు ఈరోజు కరెక్ట్గా ఇది మన పరిస్థితి కాదా నిజమేనా మన ఏంటే వెళ్తున్నాం షూర్ ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానమేనా ఆ వాగ్దానం పట్టుకుని నడుస్తున్నామా కానీ మధ్యలో ఏం చేస్తామంటే మనం సొంత పెత్తనం అని ఒకటి ఉంటుంది కాపం తెలుసు మాకండి సొంత పెత్తనం వచ్చాక ఏం చేస్తాం ఏమంటే ఒక సామెత ఉంది మరి నా సామెత సరిపోదు తెలియదు కానీ పేనుకి పెత్తనం వేసే తలంతా గొరికింది ఒక సామెత ఉన్నది కాబట్టి నేను ఏమంటా అంటే సొంత పెత్తనం మాని నీ సొంత పెత్తనం జీరో అయిందంటే దేవుడు నీ జీవితంలో నిన్ను ఒక హీరోగా మారుస్తాడు నేను ఎప్పుడు అంటా ఉంటా అది నా భాష చెప్తా ఉంటా నిన్ను నువ్వు చంపేసుకో నువ్వు ఎప్పుడైతే చంపేసుకున్నావో దేవుడు నీ జీవితంలో రాజుగా ఉంటాడు ఆయన మహారాజుగా ఉంటాడు నీ యొక్క రక్షకుడిగా ఉంటాడు నిన్ను కాపాడువాడుగా ఉంటాడు అయితే గమనించండి ఇది రాత్రిపూట జరుగుతూ ఉన్నది ఈ సముద్రం మీద ఆ కూడిక లేదంటే అపోస్తులు కలిసి వెళ్తున్నది ఏదైతే ఉన్నదో అది రాత్రి మేళ జరుగుతూ ఉన్నది బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది తెల్లవారు జామున నాలుగవ జామున ప్రజలో బైబిల్లో ఒక మాట ఉన్నది ఇజ్రాయల్ నేలువాడు మీకు రాత్రి పూట అయి ఉండొచ్చు నీకు ఇబ్బంది వచ్చి ఉండొచ్చు అర్ధరాత్రి ప్రభు నేను చచ్చిపోతానని కేకేసి ఉండొచ్చు అయితే దేవుడు అంటాడు నేను ఇక్కడే ఉన్నానంటాడు ఎందుకో చెప్పచ్చా ఎందుకో చెప్పనా నువ్వు ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నావు ఆయన మార్గంలో నువ్వు వెళ్తున్నావు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను నీకు ఇంకా చచ్చిపోవడానికి అనుమతి ఇవ్వలా నువ్వు భయపడమాక మరణము యొక్కయు పాతాళ లోకం యొక్కయు తాళం చెవులు నాస్వాదిల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు భయపడాల్సి పడేయలేదు ఇప్పుడు పేతుడు నీళ్ళల్లో మునిగిపోతాను ఎందుకు కేకబెట్టాడు చచ్చిపోతాడని మరణిస్తాడని అయితే ఏ సంటనాడు చేజాపి పట్టుకొని పైకి లాగాడు ఈ మ్యాన్ కాపాడాడా పేతుడు చనిపోకుండా కాపాడాడా ఎందుకని కాపాడాడు అంటే ఆయన ముందు నిర్ణయంలో ఉన్నాడు ఆయన రేపు నడుస్తూ ఉన్నాడు ఆయనే రమ్మని చెప్పున్నాడు కాబట్టి పేదలు చనిపోవడానికి వీల్లేదు ఏమేన పాత నిబంధనలో వాళ్ళ ఐగుతు నుంచి కరానికి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా సరిగినప్పుడు గొడిగినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళు మొత్తాన్ని చంపేస్తానన్నప్పుడు మోసే దేవుడిని బతిపాడుకుంటున్నాడు ప్రభు నువ్వు ఎందుకు వాళ్ళని చంపాలి వాళ్ళని చంపేట్లయితే నువ్వు ఐగుప్తులను వదిలేసి కదా నువ్వు ఐగుప్తుల నుంచి వాళ్ళని కాపాడతానని చెప్పావు ఇక నడిపిస్తానని చెప్పావు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి వీడు చేసే తప్పుకి పాపానికి మోసానికి అబద్ధానికి సనుగుడికి గొనుగుడికి ధిక్కారానికి తిరస్కరించిన దానికి నువ్వు ఇక్కడ చంపేసే యహోవా వీళ్ళని చంపేస్తా నిన్ను అనుకుంటాను కదా ప్రభు అంటే ఆయన పిలిచిన మార్గంలో పోతున్నప్పుడు చనిపోతే దేవుడిని చంపాడు అనుకుంటారు ఇప్పుడు దేవుడికి ఆ మాట ఇష్టమా కాబట్టి ఐగుప్తు నుంచి వారు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళని దేవుడిని చంపనీయకుండా అనుమతిచ్చాడు ఆ క్షణం వాళ్ళని చంపలేదు ఇప్పుడు పేతుని ఆయన ఎందుకని మరణించడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదంటే పేతురు తర్వాత బోధించవలసిన వాడై ఉన్నాడు పేతురికి అప్పగించబడిన పని ఇంకా ప్రారంభించబడలేదు పేతుడు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు కాబట్టి ఈ రోజు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనం ఎందుకని దేవుని రాజ్యం వైపు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడి ఇచ్చిన వాగ్దానం వైపు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చూస్తూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు చూసి పడిపోతున్నామంటే మనం ఇంకనో పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నావో లోకం ఎలా తిరగబడినప్పటికీ పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ నువ్వు మునిగిపోతున్నా చచ్చిపోతున్నా కూడా నువ్వు కేకలు పెట్టే స్థితిలో ఉండవు ఎందుకనంటే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో దేవుడు అక్కడే నీ పక్కనే ఉంటాడు ఆయన నిన్ను కావలి కాసేవాడిగా ఉంటాడు నువ్వు ఆయన మీద విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు చాలు ఇదే పేతిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేసారు ఏం చేస్తున్నాడు పొద్దున్న చంపుతామన్నారు ఏం జరిగింది ఈ మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు 
పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వాడు పరిస్థితులకి భయపడడు ఏమాన్ ఈ అక్కడ పరిస్థితి ఎలాగున్నా కూడా నిన్ను బట్టి పరిస్థితి మారాలా పసల నేను ఉంటే నేనున్న చోట వాతావరణం నెగిటివ్గా ఉండకూడదు నేను ఎక్కడైతే ఉన్నానో అక్కడ వాతావరణం ఏముండాలంటే దేవుడు యొక్క ప్రభావం కనిపించాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఉన్న చోట దేవుడి యొక్క ప్రభావం కనిపించిందో అప్పుడు నువ్వు దేవుడు కుమారు అనబడతావు అప్పుడు దేవుడు కుమార్తె అనబడతా ఉంటావు మరి దేవుని ప్రభావం కాక వేరొక ప్రభావం కనిపిస్తే మనల్ని ఏ కుమారుడు అనాలి ఏ కుమార్తె అనాలి అంతేనా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా జ్ఞాపకం పెట్టుకో వాతావరణం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎంత హీట్ ఎక్కున్నా ఎంత వ్యతిరేకమైన స్వభావం కలిగి ఉన్నప్పటికీ నీవు అక్కడ ఉంటే నీవు దేవుని ప్రతినిధిగా అక్కడ ఉన్నావు వాక్యానికి ప్రతినిధిగా నీవు అక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఒక పరిపూర్ణమైన వర్తమాన విశ్వాసగా అక్కడ ఉన్నావు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నా లేకపోతే రుచి చూసిన అనుభవం కలిగిన ఒక వ్యక్తిగా నీవు అక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి నీ చుట్టూ ఏ ప్రభావం ఉండాలి యేసుక్రీసు ప్రత్యక్షాన్ని ఒక వర్తమానం బోధించినప్పుడు డెబ్బై మంది శిష్యులు లేచి వెళ్ళిపోయారు మిగతా వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూర్చొని వింటా ఉంటే ఏసు క్రీస్తు వాళ్ళ తన్న మాడికి జ్ఞాపకం ఉండదా వాళ్ళేమంటున్నారు నిత్య జీవించే మాటలు నీ చుట్టూ ఉంటాయి మమ్మల్ని ఎక్కడికి పొమ్మంటావు అంటే ఏసు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆయన చుట్టూ నిత్య జీవం ఉన్నది నేను అంటున్నా ఏసు క్రీస్తు ఎవరిలో ఉన్నాడో మరి వారి చుట్టూ అదే ఉండాలి కదా అంటున్నా మరి వధువు చుట్టూ ఏముండాలంటే అదే మేఘం ఉండాలి అదే మహిమ ఉండాలి అదే ప్రభావం ఉండాలి అదే ఉద్యోగం ఉండాలి అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉండాలి బికాస్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రిస్ట్ అనే వాక్యానికి నీవు కూడా ఒక భాగమై ఉన్నావు దానిలో నీవు పాలి భాగస్తులై ఉన్నావు ఆయన ఏమి కలిగి ఉన్నాడో ఈ రోజు నువ్వు అదే కలిగి ఉండవలసి ఉన్నావు లూయ ఆయన అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే పేతలు మునిగిపోతున్నాడో చూడండి ఆయన అంటున్నాడు కేసుని రద్దు చేయుచున్నాను దాని అర్థం ఏంటి మనం వాస్తవం మాట్లాడుకుంటాం అంటే కేసు కొట్టేయండి అదే మాట ప్రవక్త అంటున్నాడు కేసుని కొట్టేస్తున్నాను అంటున్నాడు అని ఆయన చూడండి మనకు పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వం కావాలను మేధావులు కాదు ఏమా దేవుని యొక్క మహాకృప ఏంటంటే మనం మేధావుల నుంచి తప్పించుకొని ఇగో సంఘంగా ఇలాగ ఏర్పడుకున్నాం మేధావుల భాషలోకి పోవాలా మనం మేధావుల సంఘంలోకి పోలేదు మనం మనం ఎంతసేపు పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వం కావాలని ఆరాట పడుతున్నాం దాని కొరకు తప్పిస్తున్నాం దాహం కలిగి ఉన్నాం దాని కొరకు ఆకలి కలిగి ఉన్నాం దాని కొరకు ప్రార్థించే వాళ్ళకి ఉన్నాం దాని కొరకు విశ్వాసంగా ఉన్నాం ఏదో ఒక దినం అని ఆయన వచ్చే లోపు పూర్తిగా ఆత్మ కింద నివాసం చేసేవాళ్ళుగా మనం ఉన్నాం అలా లూయ అయితే గమనించండి వెంటనే యేసు చేయి చాపి అతను పట్టుకొని ఏమంటున్నాడు ఎంతసేపు ఉంది ఆయన విశ్వాసం అల్పవిశ్వాసం అంటే ఏంటి వినబడలేదు ఎంతసేపు ఉంటుంది విశ్వాసం అంటున్నా కోపం తెచ్చుకోరుగా మన విశ్వాసాలు ఎంతసేపు ఉంటున్నాయి మన గౌరవాలు మన భక్తులు మన ప్రార్థనలు మన విశ్వాసాలు ఎంతసేపు ఉంటున్నాయి కాబట్టి మనం లేమనొచ్చు ఎంతసేపు ఉండాలి విశ్వాసం చచ్చేదాకా లేదు ఆయన వచ్చేదాకా రెండింటిలో ఏదో ఒకటి నువ్వు ఆయన నమ్మావా ఎప్పటిదాకా ఆయన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా ఎప్పటిదాకా పరిస్థితి ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా శోధన వచ్చిన ఎవరని నేమని అన్నా నిందలేసిన తోసేసిన నెట్టేసిన పడేసిన అసలు నేను వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కాదు కదా నా పని వేరు నా రూట్ వేరు నన్ను పిలిచిన దేవుడు వేరు నేను కలిగి ఉన్న విశ్వాసం వేరు నేను జీవించే సంఘకాలం వేరు నాకున్న పేరు వేరు నేను వెళ్ళే స్థానం వేరు నేను జీవించే పరిమాణం వేరు అది ఏసు క్రీస్తు వధువుకే సాధ్యమండి కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నువ్వు భూ సంబంధివి కాదు ఏమేన్ భూ సంబంధి ఏదంటే కోడి పిల్ల కోడి కోడి పిల్ల మరి నీ నువ్వు దేని సంబంధం అంటే నువ్వు ఆకాశ లేగిన ఒక పక్షి అయి ఉన్నావు కాబట్టి నీ విశ్వాసం ఎలాగ ఉండాలంటే ఎంత గొప్ప విశ్వాసం నీ లోపల ఉండాలి ఈరోజు ఏమా 
చిన్న చిన్న సమస్యలు ఇది చుట్టుపక్కలకు వచ్చినప్పుడు రెక్కలు ఇదిలిస్తే అటు ఏడు అడుగులు ఇటు అడుగులు దుమ్ములేస్తుంది ఆ దుమ్ముల సమస్యలు కొట్టుకుపోతాయి అదే సమస్య చెప్పున మీకు ఒక పక్షరాది కథ చెప్తా ఒక్క నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో పక్షరాది ఏ జాతి దాని గూడు ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎలాంటి ఆహారం తింటుంది ఇది ఒక రకమైన పక్షి రాసు ఇదే పక్షి రాసు ఒకడికి చెక్కింది వాడు దాన్ని తీసుకొచ్చి పంజరలో పెట్టాడు కాలు కట్టేశాడు తాడుతో కట్టేశాడు అది ప్రయత్నం చేసినప్పుడల్లా ఎగురుదాం పది చేసినప్పుడు కింద పడతా ఉన్నది కొన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి దాని కాళ్ళకున్న ఆ సంఖ్యలు ఒకటి వచ్చి తీసేసాడు నువ్వు ఎగురు అంటున్నాడు అది ఎగ్రతల్లా నువ్వు వేటాడి చంపుకొని తిని అంటుంది నేను చంపుకొని తిని నాకు ఎవరిని టైంకి పెడితే నేను తింటాను అంటుంది ఏమైపోయింది పక్షిరాజు అది అనేక సంవత్సరాలు భూమికి కట్టేసున్న కారణం చేత ఏమైంది తెలుసా నేను భూ సంబంధమైన పక్షిణం అని ఎగరటం మర్చిపోయాను ఇక్కడ జీవితానికి ఎగరలేదు ఈరోజు వర్తమాన సంఘంలో కూడా అది అలాంటి పక్షిరాజులు ఉన్నాయి ఇలాంటి పక్షిరాజులు ఉన్నాయి నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మళ్ళీ మీకు నీది ఎగిరే జాతి నిన్ను కాళ్ళు కట్టేని రెక్కలు పీకేని ఏకలు పీకేని నీ ఆహారం మార్చని కానీ నీ సమయం అంటే ఒకటి వస్తుంది ఆ సమయాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఆ సమయం నీకు వచ్చాక పరిస్థితులు పట్టించుకోకుండా నీ రెక్కల్లోకి శక్తి మరలా తిరిగి వస్తుంది పక్షిరాజు అది ముసలి దోతున్న కొద్దీ అది వృద్ధాపిల్లకి వస్తున్న కొద్దీ దాని శక్తి ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది నీ గమనించడం లేదు ఒక పక్షిరాజు వృద్ధాపిల్లకి వచ్చిన తర్వాత అంటే వయసు పెరిగిన తర్వాత అది కొద్ది కాలం ఎగరటం ఆపుతుంది దాని రెక్కలు ఊడిపోతూ ఉంటాయి ఈకలు మొత్తం రాలిపోతూ ఉంటాయి అది ఆకాశంలో చూస్తూ ఉంటుంది దాని దగ్గరికి పోయి నువ్వు ఎందుకని ఆహారం తింటే మానేసావు ఎందుకని పైకి ఎక్కటం మానేసావు నువ్వు ఎందుకని ఆకాశంలో చూస్తున్నావు అంటే నన్ను సృష్టించిన వాడు ఎదుగు అక్కడ ఉన్నాడు మ్యాన్ బైబిల్ ఒక మాట ఉంది యహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు ఏమా నూతన బలం అంటే పాత బలం కాదండి పాత దానికి మించిన బలం నూతన బలం అంటే అర్థమవుతుందా అంటే దేవుడి కొరకు కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఎలాంటి బలాన్ని పొందుకుంటున్నారు వాస్తవంగా ఆ రెక్కలు ఊడిపోవటము ఆహారం తినకపోవటం అంటే పక్షిరాజు యొక్క మరణ స్థితి అదే మరణ స్థితిలో ఏం చేస్తుంది అది దాని దగ్గరికి వచ్చిన మిగతా పక్షులు అంటే ఇంక దీని పని అయిపోయింది ఇక దీని పని అయిపోయింది ఇక చచ్చిపోయింది ఇక కేసు కొట్టాయని వాళ్ళు కూడా అంటారు వచ్చి కానీ ఇదేం చేస్తుంటే కాకులు మాటలు పట్టించుకోదండి నువ్వు ఏ రాజువి పక్షిరాజు ఎవరు మాటలు పట్టించుకుంటుంది అవసరం అసలు నీకు సంబంధం లేదు మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు ఒకే ఒక పని చేయాలి కొంచెం పైకి ఎగురు ఇంకా ఆయన పడుతున్నాయా ఇంకా ఆయన పడుతున్నాయా వర్షం స్టార్ట్ అయినదా వర్షం స్టార్ట్ అయితే కింద దిగిపోదాం పారిపోదామా దాక్కున్నావు సూర్యుల్లోకి పోయి సూర్యుల్లోకి పోయి దాక్కునే బ్యాచ్ నీ బ్యాచ్ కాదు సమస్య వస్తే సమస్య కన్నా పైన ఎగిరే ఆ ప్రత్యేకమైన జాతి నీది నీది బ్యాచ్లు కాదు గ్రూపులు కాదు గుంపులు కాదు నీ జాతి వేరు నీ పుట్టుకు వేరు నీ నిర్మాణం వేరు కాబట్టి దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా ఎలాగ ఉండాలంటే లోక సంబంధమైన వాటిని దాటేవాళ్ళుగా ఉండాలి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని చూసి మనం ఏడుస్తూ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అంటాడు అల్ప విశ్వాసి అనిపించుకుందావా మోసే మూడు ఐడ్పులోకి వచ్చాడు ఎరసమ దగ్గర వచ్చింది అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు ప్రవక్త అంటున్నాడు డోంట్ యాక్ట్ లైక్ ఎ బేబీ వెన్ యూఆర్ ఇన్ థర్డ్ పోల్ నువ్వు మూడో ఇడ్పులోకి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చిన్న పిల్లలాగా ప్రవర్తించమాక అంటున్నాడు ఎవరు ఏడుస్తారు ఎవరని అంటే మరి నీవెవరి పేరుకైనా పెద్ద కోపం తెచ్చుకోమాకండి శరీరం కాదు మైండ్ ఎదగాల ఏమాన్ నేను కొద్దిమంది పిల్లలు ఆడపిల్లలకి పెళ్లి చేయమని తల్లిదండ్రులు అడుగుతూ ఉంటారు నేను అంటానమ్మా మైండ్ కూడా ఎదగనండి అమ్మా అంట ఇరవై ఏడు రాని ముప్పై ఏడు రాని వయసు సంబంధం ఏమన్నది వాళ్ళకి ఏం కావాలి పరిపూర్ణత రావాలి మైండ్ ఎదగడం అనే ఉద్దేశంలో పరిపూర్ణత రావాలి వారు ఒక ఒకరిని వివాహం చేసుకొని ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఒక వివాహం చేసుకొని వారి కుటుంబాన్ని ఏలగలే మానసికమైన స్థితి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం వివాహం చేయాలి 
అక్కడ వయసు సంబంధం కాదు అక్కడ వివాహం చేయాలంటే వాళ్ళ మానసికమైన స్థితి ఎదుగుదల కావాలా ఏమాన్ మరి దేవుడు వివాహం చేసుకోవాలంటే మరి ఆయన కూడా సంఘము ఆత్మీయంగా ఎదిగిందా లేదా అని మానసికమైన స్థితి చూస్తాడా చూడ్డా ఆత్మీయమైన స్థితి చూస్తాడా చూడ్డా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు శారీరకంగా ఎదిగాను అనేది కాదండి అక్కడ కావాల్సింది ఆత్మీయమైన నీ ఎదుగుదల దేవుడికి లెక్క అవుతుంది ఏమాన్ అంటే నీ యొక్క విశ్వాస స్థితి ఏంటి నీ యొక్క ఆత్మీయమైన పరిస్థితి ఏంటి అది దేవుడికి కావాలా చూడండి పేతరేమన్నాడు అందరికన్నా ముందు పైకి లేచాడు ప్రభా నేను కూడా వచ్చేస్తా అన్నాడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అబ్బా పేతురు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అండి పేదరు చూడండి దేవుళ్ళు అని నడుస్తున్నాడు కాసేపు పేదరు పడగానే అందరూ ఏమంటారు ఏ ఈయన విశ్వాసం ఇదన్నమాట అయిపోయా ఏమైపోయి సంఘంలో మన పరిస్థితి కూడా వినబడలేదండి వినబట్లే నాకు ఒకవేళ నీవు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం చూసి వీళ్ళకి ఇంతేనా విశ్వాసం ఒక్క మాట అంటే నువ్వు కలిగి ఉండదు మొత్తం ఏమైనది నేనంటే అందుకనే తొందరపాటు నడవాలనుకున్నావా ఆయన చేరేదాకా అలాగే ఉండిపో చచ్చిపో దారిలో నష్టమేం లేదు పో ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన వెళ్ళే మాలను నువ్వు చచ్చిపోతావు ఆయన దగ్గరికి పోతావు అపోసం పోల్ దగ్గర అదే నేను నా పరుగు తొద ముట్టి చితని కడ ముట్టి చితని నేను నా గురి వద్దకి పరిగెత్తాను ఆ గురి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ రోజు నీ గురి నా గురి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తే సంఘంలో ఉన్న పక్క విశ్వాసం కాదండి మన కుటుంబంలో ఉన్న పక్క కుటుంబం కాదండి ఇతర సంఘము కానే కాదండి నా విశ్వాసము నా గురి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నా విశ్వాసము నా గురి ఆయన ఒక రాజ్యంలో ఉండటము నా విశ్వాసము నా గురి ఆయన ఒక ఎత్తబాట్లో ఉండటము ఏ విధము చేతనైనను పునరుత్వంలో నేను ఉండాలని పౌలు గారు అంటున్నది ఆయన గురించి మాత్రమే కాదు మనము కూడా అటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి అని ఏమన్ మెల్తే పలవతో వెళ్ళినప్పుడు అపోస్తైన పౌల్ చేతికి పవన్ చుట్టుకున్నది బ్లాక్ నంబ మరి ఇప్పుడు పేదరు పేదరు అన్నట్టుగా పౌలు ఏం చేయాలా కేక పెట్టాడా ఏడ్చాడా మిగతా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అమ్మ నరహంతకుడు దొరికారు బాబు అనుకున్నాం ఆ పాము వచ్చిందంటేనే ఇడు అది ఇడు ఇది అనేసారు మొత్తం అందరు వాళ్ళందరూ ఆగండి ఏం దొరుకుతుంది చూద్దాం చచ్చిపోతాడు పడిపోతాడు చూస్తా ఉండండి ఎవడికాడు ప్రవచనం ప్రవచించాడు నీవు కూడా సమస్యను పట్టుకున్నప్పుడు సమస్యను చుట్టుకున్నప్పుడు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న శత్రువులు ప్రవచనాలు ప్రవచిస్తాడు నిన్ను చూసే డైరెక్ట్గా అంటారు నీ చెవిలో పడే విధంగా అంటాడు అయితే నువ్వు అల్ప విశ్వాసవా విశ్వాసవా పౌలు చేతి చుట్టుకున్నది విశ్వర్పమే అయితే దానికైనా విశ్వర్పాలు మానవులు అవునా పాము అన్ని పాములు కరిచిన మనిషి చచ్చిపోడు కానీ మాటల వల్ల మనుషులు చచ్చిపోతారు అవునా సౌత్ ఆఫ్రికాలో డెబ్బై రెండు జాతులు ఉన్నాయి తెగలు వాళ్ళు ఒక చెట్టు దగ్గరికి పోయి వాళ్ళు చెట్టును కొట్టి కలప నమ్ముకొని జీవిస్తారు వాళ్ళు ఆ చెట్టును కొట్టేటప్పుడు బతికున్న చెట్టును కొట్టరు ఎండిపోయిన చెట్టును కొడతారు దానికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా రోజు ఆ చెట్టు దగ్గరికి పోయి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతా చెట్టును తిడతా ఉంటారు ఆ తిట్లు పడలేక ఆ చెట్టు చచ్చిపోతుంది ఆ తర్వాత దాన్ని కొట్టుకుని బతుకుతారు అవునా అంటే మనిషి మాటలకి చెట్లు ఏమైనా మనుషుల మాటలకి మనుషులు ఏమవుతారు కానీ నువ్వు విశ్వాసం అయితే మనుషుల మాటలు చెవులో పడద్దు ప్రభక్తి అంటున్నాడు మరి అని వాళ్ళందరూ తిడతా ఉన్నప్పుడు దూషిస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్రమ సంతానము ఈమ పెళ్లికి ముందే గర్భవతి తిడతా ఉన్నప్పుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు మరి ఒక్క మాట చెవులో పడనీయలేదు అంటున్నాడు ఎందుకని మరి అక్కడ ఒక నిజమైన విశ్వాసంగా ఉన్నది వధువుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఈ రోజు నీవు నేను అలాగే ఉండవలసి ఉన్నావు అపోస్తాయిన పౌలు చుట్టూ ఆ సర్పం చుట్టుకున్నప్పుడు పౌలు ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ప్రవక్త అంటున్నాడు దాన్ని చూసి నువ్వు నన్ను ఏమి చేయలేవు దేవుడు నాకు పని అప్ప చెప్పాడు నేను పోయి ఆ రాజుకి అగపరుచుకోమన్నాడు నువ్వే అవుతే మధ్య నిలబడుచుకోవడానికి నువ్వు వెళ్ళే మార్గంలో నీకేదైనా అడ్డు వస్తే నువ్వేం చేయాలా ఇలా మాట్లాడుకుందాం పేతుని రమ్మని చెప్పింది ఎవరు ఇప్పుడు పేతురు ఎక్కడిదాకా వెళ్ళాలి ఈ మధ్యలో పడిపోయేటప్పుడు ఆ కిరటం లేచి పైకి వస్తున్నప్పుడు పేతురు ఏమనాలి నువ్వు అక్కడ ఆగు అన్న రమ్మన్నాడు నాకు పర్మిషన్ వెళ్తానా నువ్వు ఎవరు మధ్య రావడానికి అనాల అంతేనా లేకపోతే మన భాషలో రాంగ్ అడ్రస్కి వస్తున్న జాగ్రత్త నువ్వు ఉండా ధైర్యం ప్రజలో కోపం తెచ్చుకోమాకండి పేరు చెప్తాను ఎప్పుడు పేర్లు చెప్పను కొన్నిసార్లు ప్రసంగాలు చేసేటప్పుడు ఈరోజు మరి మస్తాన్ పేరు చెప్తా ఉన్నాను నేను మస్తానికి ఏదైనా చిన్న ఎక్కువ ఇబ్బంది చర్చకి రాడు 
ఆయన మనం చెప్తున్నా అయితే రోజు ఫోన్ చేసి నాకు జ్వరంగా ఉందన్నాడు సరే చర్చిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమవుతుంది నేను వస్తా చర్చికి అంటున్నాడు ఏం జరుగుతుంది వినబడలేదు నాకు ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాడంటే హాస్పిటల్కి వచ్చాడు నాకు తెలిసి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి ఆయన హాస్పిటల్కి వచ్చున్నాడు ప్రజలాడు కాబట్టి నేనేమంటానంటే అపవాది నీకు ఒక శోధన పెట్టినప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఈ నన్ను అక్కడ పోనీయకుండా పెట్టాడు అందుకని నేను ఖచ్చితంగా పోవాల్సిందే వాడు ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని వాక్యం వినకుండా విశ్వవాసులను బలపడనీయకుండా ఆ పాలను చూస్తాడు అలా నువ్వు ఆగిపోయావా నీ పేరు అల్ప విశ్వాసి దాన్ని దాటి వచ్చావా అప్పుడు నీవు నిజమైన విశ్వాసం అయి ఉన్నావు ప్రజలాడు చూడండి వెంటనే చేయి చాపి అతన్ని పట్టుకొని అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడితేవని అతనితో చెప్పాను అల్ప విశ్వాసి అన్నాడు నీకు సందేహం ఎందుకు వచ్చింది అంటున్నాడు అసలు నీకు పడిపోతాను నమ్మకం ఎందుకు వచ్చింది రమ్మని నేను కదా అయిపోయా ఎవరు అతను అపోస్టల్లో ప్రథముడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్స్ ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ టు హీమ్ వెన్ హీ డౌటెడ్ సి ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ ఇన్ యూ పర్సనల్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ డౌట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ నీ వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో కూడా అపోస్టల్లో ప్రధానమైన ముఖ్యమైన వాడు అయినప్పటికీ కూడా అతను పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంచగా ఒక చిన్న సందేహానికి లోపలికి అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు అతను పడిపోయాడు మరి ఈరోజు నువ్వు ఎంత గొప్ప వర్తమానం వింటున్నప్పటికీ ఎంత పరిపూర్ణమైన వర్తమానం వింటున్నప్పటికీ ఏసు క్రీస్తే నేరుగా బయలుపరిచిన మర్మాలను వింటున్నప్పటికీ కూడా చిన్న సందేహం నీకు వచ్చినప్పుడు నీవు పడిపోయేవాడికి ఉంటావు అయితే గమనించండి ఇదే సమయంలో దేవుడు నీకు పడిపోవడానికి అనుమతిస్తున్నాడు అదే సమయంలో ఆయన లేవనత్తాన్ని కూడా అనుమతిస్తున్నాడు నువ్వు పడిపోయావని వదిలిపెట్టిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఇంకో సంగతి చెప్పన పేతురు ఏసుకు దగ్గర దగ్గర రాలా మధ్యలోనే నాలుగు రోజులు వేసేలా అక్కడే మునిగాడు ఇప్పుడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆ మార్గంలో నువ్వు ఎక్కడ పడిపోయినా నీ పక్కన ఆయన ఉండేవాడు దేవుడిగా ఉన్నాడు నీ పక్కనే ఉండే దేవుడిగా ఆయన ఉన్నాడు ప్రజలోడు దేవుని ఆ మనకి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి ఎప్పుడైతే లోపలికి వచ్చి వాడు ధోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగను అందరూ ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి నీవు నిజముగా దేవుడు కుమారుడు అని చెప్పి ఆయనకి మొక్కిరు ఎప్పుడు మొక్కారండి పేతును పైకి లేపటము నీళ్ళ మీద నడవటము తెల్లవారుజాము రాటము అప్పటికి వీళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు ఆ వెళ్ళిపోయిన దూరం అంతా ఆయన నడిచి వచ్చేసాడు వీడు పడవలో వెళ్ళారు పడవలో దూరం స్పీడ్గా పోతుంది నడిచేవాడు స్లోగా నడుస్తాడు ఆయన ఎక్కడున్నారో వీళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఈయన కూడా అక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఏ మ్యాన్ చాలా జాగ్రత్త ఇప్పుడు మనం ముందుకు వద్దాం ముందు భాగానికి వద్దాం ప్రిక్వెల్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు సీక్వెల్ మార్కుని ప్రిక్వెల్కి పోదాం ఏంటి ప్రిక్వెల్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ధోనెక్కారు ముందు రోజు సాయంత్రం కోడుకు అయిపోయిన తర్వాత అవునా అసలు ఎందుకు తుఫాన్ వచ్చింది అసలు ఎందుకు గాలి పైకి లేచింది ఎందుకు ఏసు అక్కడ రావాల్సి వచ్చింది ఏసు కూడికి అయిపోయాక వీళ్ళని పంపించే చవతల కానీ మనం కలుసుకుందాం అని చెప్పి ఈయన పోయి కొండ మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థనలో ఉన్నాడు అవునా ఏం జరిగిందయ్యా అంటే ముందు రోజు కూడికల్లో దేవుడు అద్భుతాలు చేసి ఉన్నాడు ఆ అద్భుతాల గురించి వాళ్ళ సాక్ష్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏ మ్యాన్ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు నిజమేనా అంటే సాక్ష్యాలు మనం మాట్లాడుకుంటా ఉండగానే ఫస్ట్ వచ్చేది ఎవరండి నిజమేనా వాడు వచ్చి ఏం చేయాల దేవుని నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక ఒక మాట చూద్దాం కొంచెం ముందుకు వెళ్తాను నేను ఇక్కడ నేను వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలు ఒక్కడు మీకు చెప్తాను ఒక వ్యక్తి యోహాన్ మాట్లాడుతున్న మాటల గురించి ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరరా జనులు ఏమి చెప్పినా పర్వాలేదు మరు మరియు ఎందరు సందేహించను పర్వాలేదు నేను ఇప్పుడు నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ఈ దినము నా జరిగిన కార్యములకు పిదప ఒక మనము ఒక నయ వంచకుడి వంచకుడిని వెంబడించడం లేదు దేవుడు తప్ప మరి దానిని అటువంటి కార్యములు ఎవరు చేయలేరు మన దేవుడికన్నా స్వల్పమైన దాన్ని మనం వెంబడించట్లేదు దేవుడు తప్ప మరి ఎవరు ఈ దినమున ఆయన చేసిన కార్యములు చేయలేరు అని యోహాన్ అక్కడ నిలబడి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఇది దేవుడు చేసిన కార్యములు ఇది దేవుడు తప్ప ఎవరు చేయలేరు ఎంతకాలం మీరు ఆయన వెంబడిచ్చారు ఈయన వెంబడిచ్చారు అలాగే వెళ్ళారు ఇలాగే మనం అంటున్నారు కదా అవి ఏమి నమ్మద్దు నేను ఈ రోజు నుంచి దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను ఇంకో వ్యక్తి లేచి అంటున్నాడు నిజమే ఆయన ఐదు రొట్టెల్ని రెండు చేపల్ని ఆ రోజు విరిచి పంచినది ఆ దాని తర్వాత వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న మాట లేదు అంటే ఎంత గొప్ప కుడికి జరిగినది 
ఐదు రొట్టెల్ని రెండు చేపలు విడిచిన తర్వాత పన్నెండు గంపలు పైకెత్తారు స్త్రీలు పిల్లలు కాక ఆ రొట్టె తిన్న పురుషులు ఐదు వేల మంది పురుషులు మరి పురుషుల కన్నా ఎప్పుడు వర్తమాన కొడుకులు స్త్రీలు ఎక్కువ ఉంటారు కదా అవునా మరి ఆ రకంగా ఎన్ని వేల మంది ఉండాలా తక్కువలో తక్కువ లెక్క వేస్తాం పన్నెండు వేల మంది ఉండాలా పన్నెండు వేల మంది తిన్నా కూడా ఎన్ని గంపలు పైకెత్తారు మరి ఆ కార్యం గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అంటే దేవుడు చేసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దెయ్యానికి ఎలాగుంటుంది నిజమేనా ప్రజ లోడ్ దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిన గాక అది గమనించండి ఇంత నదాలు ముందుకు వచ్చాడు నిజమే ఫిలిపు నువ్వు వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి మేము మెస్సీని కనుగొన్నామని చెప్పాము నేను చదివిన దాంట్లో నుంచి పుస్తకాల్లోంచి నేను పుస్తకాలు బాగా చదివేశాను నాకు ఆ జ్ఞానం ఉన్నది ఆ జ్ఞానం నుంచి ఒక ప్రశ్న అడిగాను నజరేత నుంచి మంచిదే దాన్ని వస్తా అన్నాను నీవు నాతో వాదించలేదు నేను విమర్శ చేసేటట్టుగా నువ్వు తిరిగి విమర్శ చేయలేదు నువ్వేమన్నావు గుర్తుందా ఫిలిప్పు వచ్చి చూడమన్నావు నేను వచ్చి చూశాను నేను వచ్చి చూడగానే ఆయన నా పేరు నేను ఎవడు నా జాతి అంటి మొత్తం చెప్పేస్తా ఉన్నాడు నిజమే ఇది మానవుడు ఎవడు చెప్పలేడు దేవుడు మాత్రమే స్పందించగలడు ప్రజలో ఏమేన్ అయితే ప్రభుత్వం అన్నాడు ఈ దినమును కూడా అది సరిగానే ఉన్నది అది సరిగే ఇంటిలోనే కూర్చొని మరి విమర్శింపవద్దు మరి వచ్చి నీకై నీవు కనుగొనము మన విమర్శ ఎలా చేస్తాం ఎంత పాలిష్గా ఉంటాయి మన విమర్శలు మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కోడి గుడ్డి మీద ఏకలు ఎత్తుకుతూ ఉంటాం విమర్శ చేయాలంటే ఎందుకు పనికిరాని చెత్తని తెలుసు అయినా కూడా విమర్శ చేస్తాం అయితే దేవుడికి లోబడిన వాడు సందేహం కలిగి ఉండడు వాక్య లోపలికి వచ్చి చూడాలా దేవుడు యొక్క శక్తిని ఆశ్రయించాలా పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని పొందుకున్నామో నీ నోట్లోంచి నా నోట్లోంచి ఒక విమర్శ రాదు ఎవరు ఎవరు ఆ విమర్శ రాకుండా చేసిన వాడు అంటే దేవుడే ఎప్పుడు గమనించండి దేవుడి బిడ్డలకి వ్యతిరేకంగా విమర్శ చేస్తే దేవుడు ఒప్పుకోడు అవునా దేవుడి బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా నోరు తెలిసినా కూడా దేవుడు నోళ్ళు మోయిస్తాడు అవునా దానియలు గుహలో పడేసిన తర్వాత సింహాల నోరు మోయించింది ఎవరు సింహం నోరే మోయించాడు అంటే చంపేదానే నోరు మోయించాడు దేవుడు ఇక మానవుల నోళ్ళు పెద్ద విషయం కానే కదా అని కానీ ఇంకా త్వరగా మోయించగలడు కాబట్టి ఎవరో ఏదో అన్నారని మీరు డీలా పడిపోవద్దు కుంగిపోవద్దు జారిపోవద్దు పడిపోవద్దు మన రకరకాల ఆలోచనలకు పోవద్దు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్న ఎడల లేచి నడుం బిగించుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవటమే ఎవడో ఏదో వచ్చి చేస్తాడని వాసించే సమయం కానే కాదు ఇది దేవుడే నీ పక్కన ఉన్నాడు ప్రజలో దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని గాక అది గమనిస్తాండి నాతో ఆయన అంటున్నాడు నేనేమనుకున్నానంటే ఆయన ఒక చిన్న పశువుల పాకలో ఏమీ లేనోడుగా బియ్యదోడుగా సరిగ్గా వస్త్రం కూడా లేని వాడిగా పుడతాడు అనుకోవాలా ఆయన నాచు ఆయన భాషలో పరలోకం నుండి ఇక్కడున్న సంఘ శాఖ పీఠం యొక్క రాజధాని అయిన ఎరుషులేముకు బంగారు వసారాగు ఉండి మెస్సయ్యా వచ్చుదని నేను ఎదురు చూస్తుని ఆ విధంగా వచ్చి ఆయన కైపతో ఇదిగో కైప నేను వచ్చేసా అని దేవుడు చెప్తాడేమనుకున్నాడు అండి నతానియలు మనం కూడా ఏమనుకుంటే ఈరోజు దేవుడు సహాయం చేయాలంటే వినబడలేదండి దేవుడు సహాయం ఎలా చేస్తారు మనం చేయాలంటే అంతేనా నాకు తెలిసిన ఒక పాస్ట్ గారు పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడిన కానీ ఒక పాస్ట్ గారు ఉన్నాడు చాలా మంచి సేవకుడు ఈరోజు కూడా ఉన్నాడు మన గుంటూరులోనే మంచి వ్యక్తి మంచి సేవకుడు పోరాటం చేసిన వ్యక్తి ఆయన కూడా దేవుడి విషయంలో ఆయనకి చర్చి స్థలం లేదు ఆయన ఒక సహోదరికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు హెల్ప్ చేస్తుంటే ఆ సహోదరి ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయనకు ఒక ఉత్తరం రాసింది సోదర నువ్వు ఎక్కడన్నా చర్చి స్థలం తీసుకో నాకు అక్కడ ఉన్నప్పుడు బాగా హెల్ప్ చేసావు మరి నేను డబ్బులు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఇంకో స్థలం చూసుకో తర్వాత నేను బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి మళ్ళీ పంపిస్తాను ముందైతే నా అంతా రెడీ చేయి నాకు అని చెప్పాడు సరే మంచిది ఆ ఉత్తరం దగ్గర పెట్టుకున్నాడు జాగ్రత్త బైబిల్ పెట్టుకున్నాడు ఎవరు వచ్చా ఇదిగో నాకు వచ్చి ఇస్తారు లెటర్ రాసి నేను చూపిస్తున్నాడు చాలా సంతోషం పైసలు వాడు కొద్ది కాలానికి ఇక్కడే మన చుట్టుకుంటూ నుంచి ఇటేపు హైవే దాన్ని ఏమంటాం మార్కెట్ రోడ్డు ఉంది కదా ఆ రోడ్లో ఒక సిస్టరు వృద్ధాప్యంలో ఉండి ఎవరు లేని స్థితిలో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాటి పక్క రోడ్డు కూడా సైకిల్ దొక్కుంటే వెళ్తున్నాడు ఈయన ఆమెను చూసి పడిపోయి ఉంటే ఆమె లేచి కూర్చోబెట్టి పరిచయం చేసి ఆమెను ఎక్కడమ్మా ఏంటి నువ్వు అంటే ఆమె నేను పలాని చోట మా ఇల్లు తీసుకోండి ఆ ఇంటికి తీసుకుపోతే ఇంటి తాళం తీసింది రెండంతస్తుల బిల్డింగు 
ఎవరు లేరు బంధువు లేరు ముందు లేరు వెనక ఎవరు ఏమి లేరు ఈ రోజు పోయి భోజనం పెట్టడము మందులు ఇవ్వటము ఆమె హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం చూపిస్తూ మొత్తం కుదురుకున్నది ఆమె ఏమన్నదంటే అయ్యా నేనే నాకు ఎవరు లేరు ఏమీ లేదు నేను దేవుడు నమ్ముకున్న దాన్నే నువ్వు మంచి సేవకుల్లో కనిపిస్తున్నావు నువ్వు ఈ ఇల్లు నీకు రాసేద్దాం అనుకుంటున్నా పరిచయానికి వాడుకో నన్ను ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నావు అలాగే చూడు బతికినంత కాలము నేను ఇక్కడే ఉంటా ఇంక నేను ఎక్కడికి పోను నేను బతికుండగా నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకుని నీకు అభ్యంతరం ఉండదు సరే అమ్మా ఈయన చెక్ చేశాడు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఈయన చేసుకోవడానికి ఈయన పేరు మీద మార్చుకో సుమారుగా పది పదకొండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఈయన నాకు కలిశాడు ఆ చర్చ స్థలం దగ్గర ఇంటి వాళ్ళతో గొడవగా ఉంటే అన్న పాస్కర్ ప్రార్థన చేద్దామండి దేవుడు మీకు ఎవరో ఒకరు సహాయానికి పైకి లేపుతాడు అన్న లేదండి అని లెటర్ చూపించాడు మళ్ళీ నాకు ఆమె ఇరవై లక్షల వరకు ఇవ్వడానికి రెడీగానే ఉన్నది మళ్ళీ అక్కడ తీసుకుపోయి ప్రార్థన చేయించాడు ఆ మన నాతో అడిగా ఈయనకి సంవత్సరం ఏం చెప్తా ఉన్నాను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని నా దగ్గర డబ్బులు లేవు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని అడుగుతూ ఉన్నాను రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకెంత అవుద్ది అన్న పది లక్షలు అన్న ఈయన అన్నాడు దేవుడు నాకు ద్వారం గలవలేదు ఫాస్ట్ గారు అన్నాడు ఎట్లాగా ఆమె ఏమన్నది ఈమెమంటుంది ఈయనకేం కావాలి ఈయనేమంటున్నాడు అంటే ఈయన దృష్టిలో ఏంటంటే నేరుగా ఏసు కీసు పైనుంచి ఒక వంద గజా స్థలం అలా పడేసి అక్కడ వరకు చర్చి కట్టేసి అలాగే ఇచ్చేయాలి దేవుడు పైనుంచి నూతన రిజిస్ట్రేషన్ ఎలాగ అలంకరించి పడి కిందకి దిగి వస్తుందో అలాగే ఈయన చర్చి అలంకరించి కిందకి రావాలి ఇప్పుడు సహాయం చేయాలంటే దేవుడు నీ సహాయం కొరకు ఆలయం వేయడానికి సిద్ధపరిచి ఉంటాడు వాడు సహాయం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అమెరికాని సహాయం చేయడానికి ఆమె రెడీగా ఉన్నది ఇండియాలో ఉన్న ఈమె సహాయం చేయడం రెడీగా ఉన్నది ఈయనకి అది అర్థం కావట్లేదు దేవుడు చేయాలంటున్నాడు దేవుడు చేసాడు చేయలేదా నేను అంటున్నా మనలో చాలామంది ఇంకా అలాగే ఉన్నాం ఆయన బయటపడింది కాబట్టి నవ్వుకుంటున్నాం మనం మనది బయటపడలా ఎప్పుడో బయటపడేటప్పుడు నవ్వుకుంటాం అవునా అన్నీ నీ కళ్ళ ముందే ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి రావు నీ ముందు నుంచి అని దేవుడు తీసుకుని వస్తాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తామంట సిలేమ కొనటి దగ్గర వ్యక్తి ఉన్నాడు ప్రవక్త నటిగా పాతికేళ్ల నుంచి గుడ్డోడు రోజు పోయి అక్కడ కూర్చుంటున్నాడు ఆ గుడ్డోడు చూపి ఎక్కడ ఉంది వాడు ముందున్న మట్లోనే ఉంది సిలేమ కొనేది ఎక్కడ ఉంది వాడు పక్కనే ఉంది వాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి అది ఇచ్చేశాడు అర్థమవుతుందా ఒక మానవ శరీరం ఆయన వస్తున్నాడు అది ఏ శరీరమైనా కావచ్చు అపోస్తన్ పౌలు గుడ్డోడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పౌల్ దగ్గరికి అరణయ్య వచ్చి ప్రార్థన చేస్తుంటే పౌలు ఏమనాలా నువ్వు ఆగు నువ్వు చేయటం ప్రార్థన నాకు ఏసు కూర్చి వచ్చి ప్రార్థన చేయాలి ఆయన కదా కళ్ళు పోకూడదు ఆయన ఇవ్వాలి నాకు మరి అనయ్య చెప్పి పంపించింది ఎవరు కళ్ళు ఇమని మరి ఇప్పుడు ఏమనాలి కాబట్టి నీకు నాకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు సోదన వచ్చినప్పుడు దేవుడు అవసరమైతే ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాడు వాడు చిన్నోడు కావచ్చు పెద్దోడు కావచ్చు మంచోడు కావచ్చు చెడ్డోడు కావచ్చు తిరుగుబోతు కావచ్చు తాగుబోతు కావచ్చు ఎవడైనా కావచ్చు దేవుడికి ఆ సమయంలో వాడు అవసరమై ఉన్నాడు వాడిని పంపించున్నాడు ఒకసారి దేవుడికి ఎవరు వ్యక్తి లేక బిలాముతో మాట్లాడడానికి ఒక గాడిదని వాడుకున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా మీ విషయంలో నా విషయంలో కూడా ఆయన గాడిదని వాడచ్చు కుక్కని వాడచ్చు మనం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి చేసే పనిని బట్టి ఏదో రకంగా దేవుడు అయితే ఆయన అనుకున్న వర్తమానం దగ్గరికి పంపించేవాడిగానే ఉంటాడు ప్రజలవాడు కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలని సిద్ధపడినప్పుడు దేవుడు ఆయన ఏర్పరిచే మార్గంలో మనం పోవాలా మనం ఆలోచించే మార్గం కాదు అందుకని ప్రవక్త ఎప్పుడు అంటాడు ఎక్కువ చదివాడంటే వాడు తప్పిపోతాడు అంటాడు ఈ నాతాయన పరిస్థితి ఏంటి అయితే నాతాయన దేవుడి చిత్తంలో ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని త్వరగా బయటకు వచ్చేశాడు వచ్చి చూసి చూడగానే ఏమే అని అలా లూయ ప్రభుత్వ అన్నాడు మీకు తెలియనా మరి ఆ సమయమైన సాక్ష్యము కూటమి జరుగుచుండను సముద్రం మీద శిష్యులు వారి యొక్క సాక్ష్యం ఇచ్చుండగా అది ఉత్తర దిక్కు పైన చీకటి కమ్మి రాత్రిగా ఉండనది సాతాను కొండపై కదిలి మరి కిందకి చూచాను ఆ సాతాను ఆ సాక్షపు కూటంలో చూచి మరి అచ్చట ఏసు వారితో లేకుండా చూచాను సాతాను ఏమవుతుంది నువ్వు చెప్పే సాక్ష్యాలనే కాదు క్రీస్తు నీతో ఉన్నాడా లేడా దానికి బలం ఎప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ఇక్కడ కొండ దగ్గర రాగిపోయాడు వీళ్ళేమో సముద్ర బలంలో సముద్ర మధ్యలో పోతున్నారు వీళ్ళేమో ఏసు క్రీస్తు గొప్పగా చెప్తున్నారు ఎమ్మటే వాడికి ఏమవుతుంది అసూయ వచ్చింది అపవాదికి ఉన్న ఫస్ట్ జబ్బు ఫస్ట్ డిసీజ్ ఏనండి అసూయ ఏ జబ్బుకైనా ముందు ఉంది కానీ అసూయకి ఏ మెడిసిన్ లేదు ఉందా ఏ డాక్టర్ ఉన్నాడు లేదు ఏ మెడిసిన్ ఉంది జలుబు వస్తే ఒక సామెత ఉన్నది మందులేస్తే ఏడు రోజులు మందు లేకపోతే వారం రోజులు తగ్గిపోతుంది రెండు ఒకటే అవునా మరి అసూయకి పుడుకుతూ వస్తుంది 
అంతే మరి కొన్ని ఏంటంటే అర్థం అవి అలాగే ఉంటాయి అవి రాటమే కానీ పోటం ఉండదు కానీ మన జీవితాల్లో నేను అంటున్నాను క్రీస్తులో నుంచి వచ్చే పరిశుద్ధాత్మ కూడా వచ్చాక పోవటం ఉండద్దు ఆయన రాటమే కష్టం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ప్రాణం పోయినా సరే పట్టుకుని పట్టుకోవాలంటే నేను ప్రాణమైన పోయి ప్రభా నువ్వు మాత్రం పోవడానికి లేదు ప్రభా అలా ఎవరైతే పట్టుకుంటారో దేవుడు వాడి దగ్గర ఉండడానికి ఇష్టపడతాడు అలాంటి దేవుడిని ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నాం ప్రజలవాడు చూడండి అంటున్నాడు ఆ సాతాను ఆ సాక్షిమ కూటమిని చూచి అచ్చరి మరి ఆయన లేకుండా వాడు గమనించను అచ్చరి వాడికి ఒక అవకాశం దొరికినది అంటే మన జీవితాల్లో కూడా ఏసుక్రీస్తు కానీ లేకపోతే అపవాది ఏమనుకుంటాడు మన జీవితాల్లో కూడా ఏసుక్రీస్తు లేకపోతే అపవాది ఏమనుకుంటాడు ఈ థాట్ దట్ ఈ గాట్ ఎ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ వాడు ఏమని ఆలోచన చేస్తారంటే నీ లోపలికి రావటానికి వాడికి ఒక అవకాశం దొరికినది ఫస్ట్ వాడు చేసే పని అంటే తెలుసా నిన్ను భయపెట్టడం ఒత్తిడి గురి చేయటం నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయటం నీ లోపల వ్యతిరేక భావాన్ని కలిగించడం మన భాషలో కమ్యూనిజం స్వతంత్ర భావాలు నేను ఎవడికి బందిని కాదు నేను ఇంతే నేను ఇలాగే ఉంటా దెయ్యమా ఆ స్వభావం నీకు ఎప్పుడైతే వచ్చినదో అపవాదిని లోపరుచుకుంటా ఉన్నాడని అర్థం నిజంగా మనము దేవుడి సంబంధం అయ్యామా అక్కడే మనము తప్పిపోకుండా జారిపోకుండా ఎమ్మటే దేవుడి తిరగాలి ప్రభా నాలో ఎందుకని ఇంతకుముందు లేని స్వభావం వస్తున్నది ఇంతకుముందు లేని మాటలు వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు లేని రకంగా నా చూపెందుకని ఒక వ్యక్తిని చెడుగా చూస్తున్నది ఒక వ్యక్తిలో తప్పులు మాత్రమే ఎందుకు ఎదుగుతూ ఉన్నాను ఎందుకు నాలు అసూయ వచ్చిందని మనం ఎమ్మటే దేవుడి దగ్గర రావాల్సి ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ లక్షణములు మొత్తము అపవాదుల నుంచి వచ్చినవి మనం అపవాదిని తరిమేయాలండి మనం దానికి ఎప్పుడైతే లోపడతా ఉన్నామో వాడు మనకి ఇచ్చిన లక్షణాలకి దేవుడు పని చేయటం మానేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు పక్కకి తప్పుకుంటా ఉన్నాడు అపవాది మన జీవితాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంటా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే త్వరగా వాడిని గంట వేయండి త్వరగా వాడిని బయటకు నెట్టేసేయండి నాకు ఇలాంటి జీవితం వద్దు నేను కలిగి ఉన్న భావాలు నా జీవితము నా సాక్ష్యము వాక్యానుసారంగా నిత్యం ఉండాలి దేవుడిని మహిమపరిచి గణపరిచేదిగా అది ఉండాలి తప్పితే నన్ను గణపరిచేదిగా ఉండద్దు అలా లూయ చూడు అంటున్నాడు అసలు వాడికి ఒక అవకాశం దొరికింది చూడండి మరలా అదే దృశ్యము పునరావృతం అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను వాడు ఉద్యోగం యొక్క ఉత్తేజప ఉత్సాహంలో ఆయన లేకుండానే వెళ్ళరి ముందు జరిగిపోయిన కొడుకుల యొక్క ఉద్యోగంలో వీళ్ళు ఒక ఉత్సాహం కలిగి ఆ ఉత్సాహం ఉద్యోగంతో కలిసి వీళ్ళు క్రీస్తు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఎలా మాట వెళ్ళిపోయారు కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన మాటల్ని సాక్ష్యాల్ని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏసే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా ఆయన కలిగి ఉంటే ఆయన గుర్తుపట్టాలి కదా అర్థమవుతుందా కొన్నిసార్లు మనం సాక్ష్యాలు చెప్పి చెప్పే అవ్వదు ఇలాగైపోతా ఉంది సాక్ష్యం గొప్పదే అయితే సాక్ష్యంలో ఎవరు ఉండాలంటే యేసు క్రిస్తు మాత్రమే ఉండాలి వ్యక్తులు ఉండటానికి వీలు లేదు వ్యక్తులు నీ పక్కే సరపండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇగో నేను చూసా నేను చేశాను నేను అలాగైంది ఇలాగే ఇవన్నీ చెప్పుకోండి అయితే క్రీస్తుని కనపరచాలా వాడు ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు విన్నాడో వాడు ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర క్రీస్తు అని గ్రహించి వాడు లోపల నాటం బిగిన్ చేస్తున్నాడు నిజమేనా అంటే ప్రవర్ చూడండి మరియు ఈ దినమున ఈ గందరగోళపు సమయం మనం చూసిన గొప్ప ఉద్యమం పెదప మరియు ఈ విధమైన కార్యము మనకు కూడా సంభవించున్నది అంతేనా అది ఆ రోజు ఆ సముద్రం మీద ఆ సాక్షిప కూటమి మాత్రమే కాదండి ఈ రోజు కూడా మనము అటువంటి ఆ యొక్క సమయంలో ఉన్నాం మనం గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎమ్మటే వాడు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వీళ్ళు కలిగి ఉండాలా ఎందుకు వీళ్ళు విశ్వాసం ఉండాలా అని అంటే నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం గొప్పది కాదు అని వాడు వచ్చి నిరూపించిపోతూ ఉంటాడు వాడు వచ్చి మన విశ్వాసం గొప్పది కాదని నిరూపించారంటే మనం ఏ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్టు చెప్పరే గట్టిగా అది ప్రపంచం అంతటిని కదిలిచ్చినది ప్రతి దేశంలోనూ ఉద్యోగ మండలు లేచి మండుచున్నాయి గొప్ప స్వస్థతల కూటములు వేల కొలది వేల కొలది జనులు పరిశుద్ధాత్మను పొందుతున్నారు ఇవన్నీ నిజమేనా అన్ని నిజమే కానీ మరి ఇన్ని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గొప్ప కార్యాలు వేల కొలది లక్షల కొలది కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవటం మారు మనసు దేవుడోపు తిరగటం ఏడవటం కన్నీరు ఏసు క్రిస్తావుల బాపుడిజాలు పార జీవితాన్ని వదిలిపెట్టడం అలవాట్లు దాటిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ మరి ఇంకా మళ్ళా తిరిగి ఆ పాపంలోకి ఎందుకు పోతున్నాం నువ్వు వెనక తిరిగి వెళ్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు కలిగి ఉన్న విశ్వాసము అల్పవిశ్వాసం దేవుడిని నువ్వు అల్పవిశ్వాసిగా సృష్టించాడా 
నిన్ను జగత్ పునాది కన్నా ముందుగా ఆయన నిర్ణయించి నిజమైతే నీ లోపల పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండాలి సమస్యలు చెప్పొద్దు సాకులు చెప్పొద్దు దిన్మమాటంగా మాట్లాడతాయి అది దయచేసి ఎవరేమనుకోవద్దు సమస్యలకి సాకులకి విశ్వాసానికి సంబంధం లేదు నీవి కుంటి సాకులు దేవుడు రాజ్యానికి వెళ్ళేవాడు సాకులు ఎతకడు చెయ్యి లేనోడే సాకు ఎతుకుతాడు కారణం ఎతుకుతాడు నా దృష్టిలో సాకు కారణం చెప్పాడు విశ్వాసే కాదు ఎందుకు రాలా చర్చకి అయిపోయింది నువ్వు సాకు చెప్పావా కారణం చెప్పావు నాకు అనవసరం నువ్వు విశ్వాసగా తీసేయకి అక్కడ ఏం చేయగలుగుండాలి నువ్వు ప్రాణం పెట్టి రావాలి ముందు సంఘానికి సంఘానికి రాకున్నా లేదంటే ఇంటి దగ్గర ఉండే సమయంలో నువ్వు ఉన్నా నువ్వు మోకాల మీద ప్రార్థనకి వెళ్ళావంటే ప్రాణం పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి ఆ ప్రార్థనలో నువ్వు దేవుడు పట్టుకోవాలా అటువంటి విశ్వాసం నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఇక్కడే కాదు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నా అందరి ముందు నేను మంచిగా ఉన్నా అందరి ముందు నేను గొప్ప విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాను అని చూపిస్తారికి ఇక్కడికి రాలేదండి నువ్వు జీవించడానికి ఇక్కడికి వచ్చున్నావు నువ్వు కలిగి ఉన్న విశ్వాసము నువ్వు పొందుకున్న వాక్యము నువ్వు కలిగి ఉన్న సాక్ష్యాన్ని బట్టి అనేక మంది దేవుడి యొక్క తిప్పటానికి అనేక మందిని ఆకర్షించడానికి నువ్వు కలిగి ఉన్న విశ్వాసాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్న సాక్ష్యాన్ని నువ్వు ఉపయోగించవలసి ఉన్నావు కాబట్టి దేవుడు ఎవరికి చిన్న సాక్ష్యం ఇవ్వడు దేవుడు ఎవరికి అల్ప విశ్వాసం ఇవ్వడు అవునా మనకి గతంలో అలవాటు ఉండేది సాక్ష్యం చెప్పాక చివరిలేమంటాం అంటే నీ దగ్గర ఎంత విశ్వాసం ఉంది మరి దాన్ని ఇంకో భాషలో మాట్లాడే అల్ప విశ్వాసం అవునా మరి ఈరోజు నువ్వు ఏ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు నిజమేనా బైబిల్ అంటుంది పరిశుద్ధులకి అపోస్తులకు ఒక్కసారి అప్పగించబడిన విశ్వాసము ఎన్నిసార్లు అప్పగించాడు మరి మనకేంటే వారం వారం అప్పగించాలా నాకు ఓ మాట సంతోషమే కానీ బాధ కూడా ఉంది ఇన్నప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది కానీ కొంచెం బాధ ఉంటుంది పాష్ గారు మేము బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు సోదల్లో ఉన్నప్పుడు అండి అసలు ఇంకా ఏదో అయిపోద్ది అనుకున్నప్పుడు మేము వర్తమానం పెట్టుకుని మేము బలం పొందుకున్నాం అంట బలం పొందుకున్న మాట సంతోషంగానే ఉన్నది దానికన్నా ముందు సంఘటన చెప్పేసి అది నాకు బాధ కలిగిస్తుంది అసలు ఆ పరిస్థితికి ఎందుకు పోయావు అన్నది ఇది సంతోషమే నువ్వు వచ్చావు వెనక్కి తిరిగి కానీ అయితే ఆ పరిస్థితికి ఎందుకు పడ్డావు అన్నది కూడా కావాలి కదా నాకు అవునా నేను తండ్రికి ఆలోచించకూడదు ఆత్మీయమే తండ్రికి ఆలోచించాలి మీ విషయాల్లో అర్థమైందా ఇక్కడ పొందుకున్నానన్నావు ఈ సాక్ష్యంగా చెప్తున్నావు సరే అసలు ఎందుకు పడిపోయావు అది చెప్పరాదు దానికి రూట్ తెలియాలా అది తెలిస్తే నువ్వు పడిపోకుండా చూడాలి ఈరోజు నేనేమంటానంటే నువ్వు ఎందుకు తరచుగా పడిపోతున్నావు ఎక్కడెక్కడ పడిపోతున్నావు పరిశీలన చేసి అది వచ్చినప్పుడు ముందే దాటి రాదా అది వచ్చినప్పుడు ఇంకా విశ్వాసం బలపడి రాదా చూడండి కొద్దిమంది పిల్లలు ఉంటారు లెక్కల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీరు వాళ్ళని పలకరించిన ముందు రోజు ఎలా ఉంటారు కొద్దిమంది పిల్లలు అతిపండి తక్కువ మొత్తం తీస్తాడు పండిస్తే తక్కువ తింటాడు ఏంటండి రేపు రెక్కల ఎగ్జామ్ ఆగు రిస్టర్బ్ చేయమాకంటాడు ఏంటది ఏం జరిగింది టెన్షను భయం ఒక రకమైన ఇది అంటే అది ఏమైపోతామో సరిగ్గా చేస్తా లేదు తప్పిపోతానేమో నేను అంటాను చర్చ్ విషయంలో అంత భయం ఎప్పుడైనా ఉండదా మనకి ఉన్నదా స్కూళ్ళల్లో లెక్కల మాస్టర్ వస్తాడన్న డ్రిల్ మాస్టర్ వస్తాడని ఎలాగో ఉంటారు పక్కన కూడా మాట్లాడతామా పిలిస్తే తల కూడా చెప్పాం ఆగో నువ్వు మాట్లాడమా ఆయన వచ్చాడు తల కూడా చెప్పాం కానీ చర్చ్లో మాత్రం అలాగ ఉండం మనం పాస్ట్ గారు రాని మన పాస్ట్ గారేగా లెక్కల మాస్టర్కి ఇచ్చే వీలు పాస్ట్ గారు లేకుండా పోయింది జ్ఞాపకం మెచ్చుకోండి నేను అంటాను సరే మనిషి అంటే భయం ఉండాల్సిన పని లేదు కానీ మనకి దేవుడు అంటే మాత్రం ఉండాలి ఏమేన్ విశ్వాసం కూడా అలాగే ఉండాలి ఏమేన్ నిజంగా దేవుడు అంటే భయం ఉన్నవాడు సంఘానికి ఆలస్యంగా రాడు ఇంట్లో ప్రార్థన లేకుండా గడపడు విశ్వాసం లేకుండా ఇంట్లో వచ్చి బయటకు అడుగు పెట్టడు ఈ నిజమైన క్రైస్తవ లక్షణాలు అవి ఈ లక్షణాలు మనం ఎప్పుడు దాటిపోకూడదండి పరిస్థితులు ఏమైనా అవునా మనం కొంచెం వర్షం పడితే ఏమంటాం చర్చికి రాస్తావా చెప్పచ్చా మరి వర్షం పడ్డప్పుడు బయట తిరుగుతున్న కోడి పిల్లలు ఎక్కడికి పోతాయి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తాయి 
అన్నీ తలుపులేసి కిటికీలేసి మొత్తం మూసేసి నీళ్ళు రాకుండా మొత్తం పడేసి ఎవడు బయటికి పోబోకని అంటుంది కానీ ఇదే వర్షం పడుతున్నప్పుడు వర్షం బిగిన్ అవుతుంది అనగానే పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందంటే పైకి లేచి పైకి ఎక్కడం బిగిన్ చేస్తుంది ఎవరైనా వర్షం పడిందని మేము చర్చి రాలేదని నాకు అదే గుర్తు వస్తుంది ఎప్పుడు వీళ్ళు కోడి పిల్ల పక్షిరాజులా అని అనుకుంటా కోళ్ళేమో ఇంట్లో దాక్కుంటే పక్షులేమో చర్చికి వచ్చేస్తాయి అవునా కోపం తెచ్చుకోరు కదా వస్తుందేమో కాదా మీరు వర్షం వస్తే మానేయండి ఎప్పుడు మానేయండి అంటే ఏమన్నా గింజలు పడితే తల మీద మొలుస్తు అనుకున్నప్పుడు మానేయండి అదేక భయం ఇంకా దేనికి భయం మీరు దేవుడి పిల్లలా కాదా మీరు పలికితే ఆగదా మీ ప్రార్థనకి వెళ్ళాలని కూడా అర్థం మీకు అది ఆగిపోద్దండి అంతే మీరు కలిగి ఉండండి అంతే అస్సలు బలహీనత కలిగి ఉండదు ప్రభు బాని ఈరోజు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా చర్చికి ఏది ఏమైనా నేను చర్చిలో ఉండాలా ఆడి సంగతి ఎందుకు ఈడి సంగతి నాకు ఎందుకు నేను నీ వాక్యం వినాలా నేను బలపడాలా నా విశ్వాసం ఇంకా బలం కావాలి నేను కొంచెం బలహీనంగా ఉండి ఇంకొంచెం బలం పొందుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకున్నావో దేవుడు నీకు కావాల్సిన మాట నీకు దయచేస్తాడు ప్రపంచం మొత్తం పక్కకు పోయినా ఎప్పుడు చెప్తున్నా మీ విశ్వాసము మీతో పాటు ఉండనీయండి మీ విశ్వాసం కొద్ది కూడా పక్కకి జరిగిపోవద్దు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పేతులు నడిచేది దేవుడి వైపు పడిపోయినప్పుడు లేవనెత్తేస్తుంది దేవుడే ఈరోజు మీరు నడుస్తుంది దేవుడి వైపే మీరు కూడా పడిపోతే లేవనెత్తే దేవుడే పడిపోయేలాగా చేసేవాడు వాడు పడిపోనీయకుండా ఆయన వైపు నడవమని చెప్పేవాడు దేవుడై ఉన్నాడు ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారు వాడు పని చేస్తున్నాడు ఆయన పని చేస్తున్నాడు మధ్యలో నీవు ఉన్నావు నీవు ఒకసారి దేవుడు ఎప్పుడు చూస్తున్నావు ఒకసారి వాడు ఎప్పుడు చూస్తున్నావు నేను అంటున్నా ఈ రోజు నువ్వు ఎటువైపు చూడాల వాడు కేకలు పెడతాడు పిలుస్తాడు ఇజిలేస్తాడు చప్పట్లు కొడతాడు వాడు ఏం చేయాలని చేస్తాడు నువ్వేం చేయాలా ఎనమలేదు గట్టిగా చెప్పండి కాబట్టి దేవుని రాజ్యం వెళ్ళే వాళ్ళు ఆయన వైపే మనం చూద్దాం మరి ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఆపుతున్నా ఇదైతే పూర్తిగా లేదు మళ్ళీ దేవుని చిత్తమైతే మళ్ళీ కొనసాగించదాం గాడ్ బెస్ట్ దేవుడు మిమ్మల్ని ద